இன்றைக்கி நம்ம வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் உள்ள ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி நம்ம உடம்பை நம்ம பாதிக்குது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் நம்ம பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் தான் எல்லா ஒரு நோய்க்கும் காரணம் ஒரு மன அழுத்தம் வந்து நமக்கு வந்து சைக்கலாஜிக்கலையும் சரி நமக்கு வந்து ஃபிசிக்கலாக நம்ம பாடியில் இருக்கிற மற்ற ஆர்கானிக் ப்ராப்ளமுக்கும் இந்த மன அழுத்த இந்த மன அழுத்தம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்படின்றது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பட் ஆனால் இது எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம் பொதுவாக நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு வகையாக நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று வந்து அக்யூட்டாக நமக்கு இப்போ நடக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது அக்யூட் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கிரானிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிரானிக் அப்படின்னா ரொம்ப நாளாக நடக்கிற ஒரு விஷயமா கிரானிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பிரிக்கலாம் ஸோ நம்ம நம்ம உடம்புல ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து பர்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்றபோது நமக்கு வந்து கிட்னிக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சுரக்கிற ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது அது வந்து அட்ரல் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து காட்டிசால்ன்ற ஒரு ஹார்மோன் சுரக்குதும் ஸோ இந்த மாதிரி எப்போல்லாம் ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோமோ அப்போல்லாம் இந்த காட்டிசால்ன்ற ஹார்மோன் சுரக்கும் நம்ம ரொம்ப முன்னைய காலத்தில் நமக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹண்டர்ஸாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து மன அழுத்தம் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆனிமல் நம்மளை துரத்துதோ இல்லை நம்ம 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 சாப்பாடுக்காக நம்ம ஒரு ஆனிமலை துரத்தி நம்ம வந்து அதை அதை வேட்டையா வேட்டையாடி நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்றபோது தான் நம்ம வந்து நம்ம பாடி வந்து நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக அதை பர்சீவ் பண்ணுது ஸோ நம்ம ஜீ நம்ம ஜெனட்டிக்கல் மேக் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நம்ம பாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு அது தான் வந்து அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம வந்து ஸ்கூலுக்கு லேட்டாக போகிறோமோ இல்லை ஒரு 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 மீட்டிங்க்கு லேட்டாக போகிறோம் அப்படின்றத கூட நம்ம பாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக பர்சீவ் பண்ணுறோம் நம்ம ஸோ அந்த அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நமக்கு சின்ன ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆனால் நம்ம மென்டலி நமக்கு வந்து ஜெனட்டிக்லி நம்ம பாடி வந்து நினைக்குது ஓ இவன் வந்து ஒரு பெரிய பஞ்சம் வருது ஸோ இவன் வந்து சாப்பிட போகிறதில்ல இல்லைனா வந்து ஒரு ஆனிமல் வந்து இவனை துரத்துது அந்த மாதிரி பாடி பர்சீவ் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து மெயின் ப்ராப்ளமே ஸோ அதனால் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறோம் அப்படின்ற போதே இந்த காட்டசால் ஹார்மோன் சுரக்குது ஸோ இந்த காட்டசால் ஹார்மோன் சுரக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரரிலி பார்த்திங்கன்னா வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் எல்லாமே ரொம்ப ஷார்ப்பன் ஆகுது நம்ம ஐசைட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம ஹியரிங்காக இருக்கட்டும் நம்ம எல்லா பர்செப்ஷனும் ரொம்ப ஷார்ப்பன் ஆகுது அதேமாரி ஓ இவன் வந்து ஒரு பத்து மைல் ஓட போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுகர் எல்லாமே மொபிலைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் நல்லா ஆக்கி ரொம்ப அருமையாக நமக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் பவர்லாம் ரொம்ப நிறைய இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது இந்த காட்டசால் ஹார்மோன் வந்து நம்ம பாடியை வந்து ஒரு 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 காம்பன்சேட்டரி மெக்கானிசம் கொண்டு வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு அலர்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் கொண்டு வருது ஸோ இந்த காட்டசால்னால தான் நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம வந்து டெம்பரரி ஸ்ட்ரெஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு இந்த காட்டசால் ஹார்மோன் ஆக்சுவலி குறையணும் பட் ஆனால் நமக்கு வந்து இந்த பட் இந்த நமக்கு வந்து நம்ம பாடினால் நம்ம மென்டலாக நம்ம அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பர்சி நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண தெரியாமல் நம்ம அதை வந்து ரொம்ப மன அழுத்தமாக நம்ம போய்கிட்டே இருக்கும்போது இந்த காட்டசால் ஹார்மோன் நிறையா சுரந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த சுரக்க சுரக்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாடியோட பர்செப்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகி நமக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் போட ஆரம்பிச்சிடுறோம் ரொம்ப பிக்மெண்டேஷன் ரொம்ப டார்க் ஆகுறது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ரொம்ப நமக்கு நமக்கு வர நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே இந்த காட்டசால் ஹார்மோன் சுரக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதுனால நம்ம உடம்புக்கு தேவையான மற்ற ஹார்மோன்கள் லைக் ஈஸ்ட்ரஜனாக இருக்கட்டும் ப்ரொஜஸ்ட்ரோனாக இருக்கட்டும் டெஸ்டஸ்ட்ரோன் இதெல்லாமே சுரக்காமல் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கைக்கான உள்ள ஒரு விஷயங்கள்லாம் குறையுது ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து முடி கொட்டுறது வெயிட் வெயிட் நிறையா போடுறது நமக்கு ஸ்கின்னில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டார்க் ஆகுறது ஸ்கின்னோட குவாலிட்டி போடுறது இந்த ஹார்மோன் இரெகுலரிட்டிஸ்னால நமக்கு வந்து நம்ம ஆக்னே நம்ம முகத்தில் முகப்பரு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற முடியெலாம் கொட்டுறது இதெல்லாம் வந்து நிறைய வர ஆரம்பிக்குது ஸோ இதே இது வந்து கிரானிக்காக நம்ம தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்றபோது நம்ம பாடியே வந்து இந்த கொட்டசால் ஹார்மோனை சுரக்காமல் கம்மியாகிடுது ஸோ அட் ஒன் ஸ்டேஜ் நம்ம நினச்சா கூட நமக்கு வந்து ரொம்ப டயர்டாகுது மென்டல் ஃபெட்டிக்னஸ் காலையில் எந்திரிக்க முடியாது நம்ம நினச்ச வேலையை சரியாக செய்ய முடியாது மைண்ட் செட் நிறையா இருக்காது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கிரானிக்காக ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஸ்ட்ரெஸ் ஆக நமக்கு வந்து இந்த மாதி
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பை ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு சின்ன சின்ன ரியாக்ஷன்ஸ் ட்ரிகர் ஆகிறதுனால தான் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து நம்ம நம்மளை அறியாமையே நம்ம உடம்புல வந்து நிறைய நோய்களுக்கான ஒரு ஒரு மைண்ட் செட்டை நம்ம கொண்டு வரும் ப்ளஸ் இந்த டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இது எல்லாமே ஒரு டயபெட்டிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் கேட்டீங்க அப்படின்னாவே அவங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது அவங்க சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் அவங்க பிபி அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த மன அழுத்தம் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ சிம்பிள் வே நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ப்ரீதிங் ப்ராக்டிஸ் ஸோ அந்த ப்ரீதிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆக்சிஜனேஷன் நிறையா வருது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ப்ரீதிங்கில் ப்ராக் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணும்போது வி ஃபெகேட் த வேர்ல்ட் ஸோ அதனால் வந்து சிம்பிள் ப்ராக்டிஸஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி பண்ணி நமக்கு இந்த ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற போது நமக்கு அதோட பெனிஃபிட் நல்லாவே தெ